Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Tyvärr har ju all snön försvunnit här i Kolmården men vi har i alla fall lite kyla. Det är som det är. Hoppas vintern kommer igen. Idag tänkte jag att vi skulle titta och jämföra lite på två små fällknivar. I ungefär samma storlek och ungefär i samma prisklass. Och knivarna rör sig om. Det är fällknivens U2 och Spydekos mycket populära Dragonfly 2. Yes, det blir då. Fördelen med knivar som är så här små är väl att de det går enkelt och bra att edicera, till och med i Sverige med dess luddiga och märkliga knivlag borde väl de här kunna passera. Man får ju ha en mindre fickkniv med sig och de här är ju absolut mindre. Men även om man ska ut i skogen och kanske var det lite snabbt och vill ha med sig något praktiskt inte orkar packa på sig yxor och grejer, kanske göra lite mat. Funkar en sån här liten kniv och som ersättare om man har med sig något lite klumpigare man kanske inte vill hålla på med mat med. Eh, ja, det finns väl lite användningsområden även för de här småttingarna. Spidercon har en totallängd på 14,1 cm och en bladlängd på 5,7 cm och väger 34 gram. Fällkniven är något större med sin totallängd på 15 cm, bladlängd på 6,4 cm och vikt på 45 gram. Trots att det kan vara lite svårt att se med Dragonflyns falskägg så har de faktiskt samma bladtjocklek också, 2,5 mm. Kommer till bladlängden har de som sagt ungefär lika stora blad. Dragonflyn har ju dock den här... Fingertroilen som gör att äggen blir något kortare på den. 4,8 cm tror jag. Storlekmässigt så har ju Dragonflyen den här halva choilen i fingertroilen i handtaget och halva på bladet så blir ju en 3,5 fingerskniv ungefär och en jimping för tummen här. Fällkniven U2 är lite mer traditionell i sin uppbyggnad, så mer än tre, ja. mer än tre fingers kniv då. De här små knivarna är naturligtvis inget man betongar med överhuvudtaget, inte ens små trä eh, skulle jag göra. Då eh, sabbar man nog absolut eh, backlocket på dem. Så här får man antingen ha med sig små bitar från början eller så får man ta med sig något annat och betonga med. Och lite betonging måste man ha i en video, eller hur? Lite enklare träbearbetning funkar ju dock med de här små knivarna. Man får ju dock tänka på, särskilt med Spidercon, att Spidercon, Dragonflyen, att eh, den har ju ganska delikat spets. Så man får vara lite försiktig. Så riktigt fint att tälja med. Även fällkniven U2 funkar ju hyfsat. 
tycker faktiskt att man har lite bättre kontroll med Dragonfly men båda funkar eh, till belåten i alla fall. Kör lite på samma trä. Ja, det här går bra. Tycker Spider kom bit lite mer men Ingen av dem är väl någon jätteträbearbetare, det kan jag inte säga, men eh, jag tycker faktiskt att något överraskande så är Spidercon lite trevligare att jobba med. Lite lite mer, känns bättre helt enkelt. Förvånande, tycker jag. Båda knivarna har ju handtag i glasfiberförstärkt plast, vilket kanske kan kännas lite billigt med tanke på knivarnas relativt höga pris. Det man får tänka på här är ju dock att båda knivarna har ganska hyfsade stål i bladen. Fällkniven framförallt med sitt Supergold Powder Steel och Spidercon har ett VG10 stål. Fällkniven har ju till på köpet ett laminerat blad och när det kommer till hårdhet så kommer fällkniven upp i smått fantastiska 62 HRC och Dragonfly ligger på 58 HRC. Värt att nämna är dock att fällkniven håller på att byta ut sitt Supergoldstål i U2 mot Elmax. För närvarande finns de att köpa i båda versionerna dock. Det är fint. Det här skär verkligen rakt igenom, inget direkt klyvande så att säga. Riktigt trevligt. Den är lite liten och pillig men... Även fällkniven funkar riktigt bra. Den är lite grövre i bladet så den är visst inte riktigt lika. Okej. Okay. Tack, båda funkar helt okej. Okay. Ja, problem med kött naturligtvis, skär riktigt bra igenom. Det är faktiskt fällkniven som har över handen. När det kommer till tändstål så har ju i alla fall fällkniven en vass 90 graders rygg. Eh, visst kommer det lite gnister. Det är väl inget jag skulle använda och tända någon eld i första hand med i alla fall. Den är ingen, inte optimal direkt. Så. Ja, ingen av dem är direkt anpassade för TML, det kan man ju inte säga. Båda knivarna har ju en lockback eller backlock lösning. Fällkniven. Fällkniven öppnas ju med 
traditionellt med nagelskåra. Och öppnas och stängs därför enklast med två händer. Det går ju naturligtvis att stänga det med en hand men öppningen sker med två händer. Dragonfly är ju lite modern här med sitt spider hole. Och öppnas enkelt med en hand och stängs enkelt med en hand. Det går även att flippra upp. Eh, spider flip har jag inte lyckats med den här. Den är lite för liten för det men den känns ju lite modernare i sitt öppnings, öppningsförfarande. Det är tändstickor som gäller här. Det man kan säga om de här två små knivarna är väl att de är inte några perfekta skog, skogsknivar direkt, det är de inte. Men visst kan de vara trevliga att ta med sig och laga lite mat med om man till exempel inte vill använda samma kniv som man använder till att processera trät med. Eh, rent eh, EDC-mässigt är väl kanske Dragonflyen lite mer lämpad. Den har ju pocket clip. Det saknas ju på fällkniven så den får man ha löst i fickan eller något och då är det ganska lätt att tappa en sån här liten kniv. Rent eh, knivmässigt så tycker jag att eh, liten fördel till Dragonflyen faktiskt. Den skär lite bättre och går igenom både trä och mat lite bättre. Ingen jätteskillnad så. Men eh, det som dock talar till fällknivens fördel är att den känns stabilare. Man känner lite rörelse i bladet när man tar i med den här och låset rör sig lite så det Känns ju, det är lite spel här som inte återfinns hos fällkniven. Så två ganska likvärdiga knivar, båda har sina för- och nackdelar. Men vill du köpa svenskt märke, köp fällkniven. Vill du köpa ett eh, amerikanskt märke, köp Spyderco. Spyderco. Båda de här knivarna är dock tillverkade i Japan. Seiki City IC, eh, de är ju kända för att göra riktigt fina knivar så det är inga problem alls. Jag insåg ju att eh, mycket av instabiliteten i Dragonfly det berodde på att eh, pivåskruven eh, skruvar upp sig när man använder den lite hårdare. Eh, så nu har jag dragit åt den och tänkt att jag ger den en andra chans. Eh, det visar sig dock att vid eh, lite hårdare arbete så är det något som påverkar pivåskruven och den skruvar upp sig även nu. Inte lika mycket nu men lite grann i alla fall. Det blir lite lös i låset så att säga och lite bladspel. Det går ju naturligtvis att lösa med lite Loctite men ändå känns lite, lite instabilt tycker jag. Inget problem som sagt, det går ju att lösa men annars tycker jag nog ändå att fällkniven U2 är lite stabilare. Den har ju lite mer massa i bladet och lite stabilare kniv så funkar lite bättre trots att den här Eh, nyper lite bättre och täljer lite trevligare. Så föredrar jag ändå u för trät. Båda knivarna har ju backlock eller lockback. Och det är en riktig kvalitetskänsla när man öppnar dem får man säga. Framförallt på Fällkniven.
Jag ska göra det lite lätt för mig själv här och eh, kanske inte utse en vinnare av de här två utan jag säger så här. Ska de vara en kniv i skogen då rekommenderar jag fällkniven U2. Den är stabilare absolut och eh, känns bättre när man tar i. Ska du EDC då rekommenderar jag Spyricon med sitt pocket clip. Eh, lite trevligare skäregenskaper också men två helt okej okay knivar var de kanske är bäst på varsitt håll. Då tackar jag för titeln för den här gången med de här två små trevliga fällknivarna. Eh, nästa gång kanske vi tittar på något större. Vi får se. Jag hoppas vi ses i alla fall ute i skogen. Hej då!